மாமா நோட்ஸ் எடுத்துக்கோ அப்படியே கையில் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து சத்ரபதி சிவாஜி பற்றி பார்ப்போம் சும்மா ஷார்ட்டாக நான் கத்த மட்டும் சொல்கிற ஸ்டோரி ஆட்டோ ஸோ ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு புக்கில் இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு புக்கில் இருக்காது முன்ன பின்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதா செய்யும் பட் ஓரளவுக்கு நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டாக அந்த ஸ்டோரியை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்ரபதி சிவாஜி ஸோ இவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மராத்தாஸ் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இவரை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போது சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பிறந்திருக்காரு சிவ்நேரி ஃபோர்ட் எல்லாமே மகாராஷ்டிரா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவர் எல்லாமே மகாராஷ்டிராவில் தான் இருக்கார் ஸ்டாச்சு வாங்க தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து மும்பையில் இருக்கிற ஓல்டஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சத்ரபதி சிவாஜி ஸோ ஏர்போர்ட்டை சத்ரபதி சிவாஜி பாம்பேயில் வந்து இவர் சரியான ஃபேமஸ்ஸு ஸோ இவர் இவரை பற்றி பார்ப்போம் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பிறந்திருக்காரு சிக்ஸ்டீன் செவன்ட்டி ஃபோரில் வந்து இப்போ சத்ரபதினு வந்து முடி சுட்டியிருப்பார் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டியில் இருந்துட்டார் ஸோ இந்த மூணு இயர் ஃபஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்த பார பார்ப்போம் இவரோட அப்பா வந்து ஷா ஷாஹாஜி இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அம்மா வந்து ஜிஜாபாய் இவர் வந்து இவரோட அப்பா சிவாஜியோட அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஜாப்பூர் சுல்தான் கிட்ட வந்து ஒரு இந்த ஆர்மி ஃபீல்டில் வந்து ஒரு அமைச்சராக ஏதோ இருப்பார் ஒரு அமை ஆர்மியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன பதவியில் இருப்பார் இவர் சிவாஜியோட அப்பா வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் வந்து இவர் வந்து சிவாஜியோ சிவாஜியோட அம்மா ஜிஜாபாயோ விட்டுருவார் சின்ன வயசுலேயே விட்டுருவார் ஸோ வந்து சிவாஜிக்கு வந்து அவங்க அப்பாவை வந்து பிடிக்காது மேக்ஸிமம் ஏன்னா இவர் வந்து விட்டுட்டு இவர் வந்து செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணின்னு போயிடுவார் டுக்கா பாய்ன்றவங்க வந்து செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிட்டு போயிடுவார் ஸோ அதனால் வந்து சிவாஜி வந்து அவங்க அப்பா கண்ட்ரோலில் வரல ஃபுல்லாக முழுக்க முழுக்க அவங்க அம்மா இதில் தான் வளர்ந்தார் ஸோ அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து சிவன் மேலே வந்து நிறைய பக்தி இருக்கிறதுனால வந்து நிறைய ராமாயணம் மகாபாரதம் நிறைய ஸ்டோரிஸ்லாம் அவர் சிவாஜிக்கு எல்லாமே சொல்லி அது பிரகாரம் தான் அவங்க அம்மா வளர்த்துருப்பாங்க ஸோ ஹிந்துவிசம் தான் அவருக்கு பிடிக்கும் ஸோ வந்து இவருக்கு வந்து முஸ்லீம்ஸை பிடிக்காது முஸ்லீம்ஸை பிடிக்காதுன்றது இல்லை ஸோ அவர் ஹிந்து மெயினாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவார் ஸோ இதுதான் மெயின் இதில் ஸோ அதனால் வந்து இவர் சிவ அவங்க அம்மா வந்து சிவன் மலை இருக்கிற பக்தியால் தான் வந்து இவருக்கு சிவாஜின்னு வச்சாங்க ஸோ இவர் இவர் வந்து சிவனேரி ஃபோர்ட்டில் பிறந்தார் அப்புறமா வந்து இவர் வந்து இவங்க அப்பா வந்து சின்ன வயசுலேயே விட்டுட்டு வேறு செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிட்டு போனதுனால ஸோ இவரை வந்து ஒருத்தர் வந்து ட்விட்டர் ட்விட்டர் வந்து நான் ட்விட்டர்னால் வந்து எல்லா கலையும் சொல்லி தந்து இவரை வந்து ஒரு காடியின் மாதிரி வளர்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாதாஜி கொண்டு தேவ் ஸோ இவர் தான் வந்து இவருக்கு இந்த இப்போ இந்த சண்டை போடுறதுக்கு இந்த குதிரை படை அதெல்லாம் வந்து எப்படி ஹார்ஸ் ரைடிங் இதெல்லாம் வந்து எல்லா கலையை கற்றுத்தரத்துக்கு வந்து இவர் தான் ட்விட்டராக இருப்பார் ஸோ இது டா டாரா டாராஜி கொன் தேவ் ஸோ இது அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதுதான் ரொம்ப மெயின் நம்மளுக்கு இதில் இருக்கிறதுல இது மெயினாக மெயினாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து முழுக்க முழுக்க சிவாஜி லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு போர் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டு போர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஜாப்பூர் சுல்தானம் முகல் சொந்தா ஸோ ஹிஸ்ட்ரி யாருக்குமே தெரியல ஸ்டார்டிங்லேருந்து தெரியலன்னா இப்போ வந்து மைண்டில் எங்கள் ரெண்டு பேரும் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சிவாஜினாலே வந்து குரீலா ஆர்னு சொல்லுவாங்க குரீலா ஆர்னா என்னன்னா வந்து இப்போ ஒரு ஆயிரம் பேர் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவர் மட்டும் தனி ஆளாக நிற்பார் ஆனால் வந்து இவர் இப்போ சிவா இப்போ சிவாஜி மட்டும் தனி ஆளாக நிற்கிறாரு ஆனால் சிவாஜியோட ஆளுங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு காடு மரம் புதரு அதுக்குள்ளே ஒளிஞ்சு இருந்து டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது டப்புன்னு அடிச்சிருவானுங்க ஸோ வந்து மறைஞ்சி இருந்து தாக்குறது தான் வந்து குரீலா ஆர் ஸோ குரீலா ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாகரீகமான ஒரு ஃபைட் இல்லை ஏன்னா ஒளிஞ்சு நின்று அடிக்கிறது வந்து இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஏ ப்ராப்பர் ரூல் அது வந்து சரியில்லை ஸோ ஆனால் வந்து குரீலா ஆர் அட்டாக் தான் ஃபேமஸ் சொல்லுவாங்க இதில் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சிவாஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஏடி பதினாறு வயசு பதினாறு வயசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இவர் போர் எடுப்பார் பிஜாப்பூர் சுல்தான் மேலே போ போர் எடுப்பார் எதுக்காகனா வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஜாப்பூர் சுல்தான் வந்து ரொம்ப முஸ்லீம்ஸ் இல்லை ரொம்ப இது பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அதே மாதிரி அவங்க அவர் வந்து அவர் வந்து அவர் வந்து இவரை வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஸோ இந்த கேஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து க்ரியேட் பண்ணால அவர் தான் ஸோ அதனால் வந்து பிஜாப்பூர் சுல்தானை வந்து சிவாஜிக்கு பிடிக்காது ஸோ வந்து இவர் என்ன பண்ணுவார் பதினாறு வயசில் வந்து இவர் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ என்னென்ன யார் யாருக்கு என்னென்ன அவங்க ஊர் ஜனங்க எல்லோரையும் 
ஊருக்குள்ளே போகல அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவார் ஸோ உடனே வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவா ஸோ அவங்க அப்பா வந்து அவங்க அப்பா உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் சிவாஜி வந்து எந்த போருக்குமே அட்டன் பண்ணியிருக்க மாட்டார் ஏன்னா வந்து அவங்க அப்பா சொல்ல வந்து கேட்டிருந்தார் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ நீங்களே பாருங்கள் இயரை பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டியில் இந்த நாலு ஊரை கைப்பட்டிருந்தார் அதுக்கு அடுத்த இயர் வந்து நான் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் போட்டிருக்கேன் நான் அதுக்கு வரேன் ஸோ வந்து அவங்க அப்பா இருக்கிற வரைக்கும் வந்து எதுவுமே பண்ண மாட்டார் அவங்க அப்பா ஒன்ஸ் இறந்தவனே திருப்பி வந்து சிவாஜி வந்து போருக்களை வந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிருவார் ஸோ இறங்கி வந்து பிஜாப்பூர் சுல்தான்கிட்ட இருக்கிற நிறைய இடத்த வந்து கைப்பற்றிடுவார் ஸோ இதை பார்த்து நேரம் இருக்கும்போது செம்ம டென்ஷன் அவர் பிஜாப்பூர் சுல்தானுக்கு ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அஃசல் கான் அஃசல் கானை வந்து அனுப்புவார் எதுக்காகனா வந்து சிவாஜியை வந்து கொண்டுட்டு வந்துடு ஸோ வந்து பிஜாப்பூர் சுல்தான் வந்து அஃசல் கானை வந்து அனுப்புவார் சிவாஜி தொல்லாம் சும்மா ஃபார்மலாக மீட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பேசுவாங்க அஃசல் கானோ சிவாஜியோ ஆனால் வந்து சிவாஜிக்கு தெரியும் ஏதோ மறைமுகமாக ஏதோ ஒரு வேலை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ வந்து அஃசல் கான் என்ன பண்ணுவார் பே சும்மா ஹாய் ஹலோன்னு சொல்லி அப்படி கட்டி பிடிக்கிற மாதிரி கட்டி பிடிக்கும்போது நெஞ்சு லேவில் போய் கத்தி வச்சிருப்பார் அதை எடுத்து குத்திடுவார் பட் என்னென்னா சிவாஜி வந்து நெஞ்சில் வந்து ஷீல்டு போட்டிருப்பார் ஸோ அந்த கத்தி குத்துறது வந்து இவருக்கு ஒன்றுமே ஆகாது செம்ம டென்ஷன் ஆகி சிவாஜி என்ன பண்ணுவார் இந்த டைகர் கிளாஸ்ன்னு போட்டிருக்க பாருங்கள் புலி நகம் புலி நகன்றது ஒரு ஆயுதம் மாதிரி கூகுளில் டைப் பண்ணால் வரும் ஸோ அது கையில் வந்து அப்படியே ஒசுமா ஒரு அப்படியே ரிங் மாதிரி போட்டு கை புளி நகத்தில் கொண்டு வருவார் அஃசல் கானை வந்து கொண்டு வருவார் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஜாப்பூர் சுல்தான் அஃசல் கானை அனுப்பும் போது சிவாஜி கொடுறதுக்கு அனுப்புவார் சிவாஜி வந்து உஷாராக புரிஞ்சுக்குன்னு அஃசல் கானை கொண்டு வருவார் அஃசல் கான் தான் வந்து பிஜாப்பூர் சுல்தானோட தளபதி ஸோ வந்து என்ன பண்ணுவார் தளபதி இறந்துட்டவனே வந்து சிவாஜி வந்து தளபதியே போயிட்டா இன்னும் நிறைய போர் எடுத்து இன்னும் எல்லா இடத்தையும் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்தையுமே அந்த பிஜாப்பூர் சுல்தான்ல ஒரு மெஜாரிட்டி ஏரியாவை வந்து போர் எடுத்து போர் எடுத்து போர் எடுத்து வின் பண்ணி பயங்கரமாக ஃபேமஸ் ஆயிடுவார் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா அவுரங்கசீப் காதில் வந்து வரும் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காரு சிவாஜி எல்லாம் சிவாஜின்னு ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பிஜாப்பூர் சுல்தான் அப்படின்னு வந்து அவுரங்கசீப் காதில் வந்து விழுந்துரும் அந்த நியூஸ் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் வந்து சேஷ்டகான் இருக்கார் பாருங்கள் சேஷ்டகான் தான் வந்து அவுரங்கசீப்போட தாய் மாமா அதுவும் இல்லாமல் டெக்கான் கவர்னர் ஸோ அவுரங்கசீப் என்ன பண்ணுவார் சேஷ்டகானை வந்து பூனாக்க அனுப்புவார் ஏன்னா இப்போயே இவ்வளோ வேலை பண்ணுறாரு சிவாஜி இன்னும் ஓவராக பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறாரு நீ போய் கொண்டுட்டு வந்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது பாருங்கள் சேஷ்டகானை வந்து பூனாக்க அனுப்புறாரு சிவாஜி எப்போனா டியூரிங் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஏடி ஸோ சேஷ்டகான் போவார் சேஷ்டகான் போய் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் வந்து டேரெக்டாக படையை எடுத்துருவார் சொல்லலாம் மாட்டார் டேரெக்டாக போய் படையோட நின்றுருவார் ஸோ மே சேஷ்டகானால் என்ன பண்ணுவான்னு கே கேட்டிங்கன்னா பூனாக்கு போவார் பூனாக்கு போய் படை எடுத்து படை எடுத்துருவார் போர் எடுத்துருவார் போர் எடுத்து சிவாஜியை வந்து மெ மெஜாரிட்டியான இடம் எல்லாமே வந்து கைப்பற்றிடுவார் ஸோ அந்த சிவாஜியோட கேபிட்டல் பூனா எல்லாமே வந்து சிவாஜி ஆண்ட ஊர் கேபிட்டல் எல்லாமே வந்து அவர் கைப்பற்றிடுவார் ஏன்னா டக்குன்னு போர் எடுத்து வந்தோன்னா இவரால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இவர் வந்து நிறைய பொருள் எல்லாமே வந்து லாஸ் ஆகிடும் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார் சிவாஜி எல்லாமே தோத்து போயிடுவார் அந்த போரில் ஆக்சுவலாக இப்போ தோற்று போகிறதும் இல்லாமல் நிறைய லாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ லாஸ் ஆனோன்னு என்ன பண்ணுவார் சூரத்துன்னு குஜராத் கிட்டே இருக்குது அங்கே தான் வந்து ட்ரேடிங் சென்டர் மாதிரி வணிகம் வர்த்தகம் எல்லாமே நடக்கும் அங்கே போய் ராத்திரியோட ராத்திரியாக வந்து சிவாஜி அவங்க ஆளுங்களாம் வந்து கொலை அடிச்சுன்னு வந்துடுவாங்க கொலை அடிச்சு ஏன்னா நாட்டு வந்து ரொம்ப ஒருமையில் போயிடுச்சு இந்த இந்த சேஷ் இந்த நாள் ஏன்னா வந்து சேஷ்டகான் வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணி நைருக்கு நாட்டில் வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணதுனால நாடு வந்து ரொம்ப வறுமையாக போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து சூரத்தில் வந்து போய் வந்து சூரத்தில் வந்து சூரத்தில் தான் வந்து வர்த்தகாலம் நடக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஊரில் எங்கேயாவது சொல்லுவாங்களே இப்போ ஜுவல்லரி ஷாப்பில் ஜுவல் நடக்குது ஒரு ஃபேமஸ் இடம் இருக்கும்ல நம்ம இடத்துல இதுக்கு இது தான் ஃபேமஸ்ன்ற மாதிரி ட்ரேடு வணிக வர்த்தகத்துக்கு வந்து சூரத் தான் அப்போ ஃபேமஸ் ஸோ அங்கே போய் ராத்திரியோட ராத்திரி எல்லாமே கொள்ளை அடிச்சுட்டு நாட்டு மக்களுக்காக வந்து என்னென்ன தேவையான பொருளை எல்லாமே பண்ணிடுவார் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னும் வந்து அவுரங்கசீப்புக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆகிடும் ஏன்னா என்ன ஏன்னா சேஷ்ட கான விட்டு பாதி இடத்த இது பண்ணிட்டார் அவர் கொஞ்சம் அவர் பவரை கம்மி பண்ணிட்டார் திருப்பி பவரை கம்மி பண்ணியும் அடங்கலன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவார்னா வந்து அதுக
ட்ரீட்டி போடுறதுனா ஒப்பந்தம் போடுறது யாராவது தோத்துட்டாங்கன்னா சண்டை வந்து தோக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இது பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் என்னை விட்டுருங்கன்னு சொன்னால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ என்ன ஆகிடும்னா ராஜா ஜெய்சிங் வந்து டிமாண்ட் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி எனக்கு நீ இந்த மாதிரி போரில் தோட்டத்தை தோத்துட்டு ஸோ ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தர் வந்து எழுதி கொடுத்துருன்னு சொல்லிடுவார் ஸோ சிவாஜி எழுதி கொடுத்துருவார் ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தர் எப்போ எழுதி தருவாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எயிட்டி ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தர் மட்டும் எழுத இல்லாமல் இவர் வந்து சிவாஜி வச்சு சிவாஜி இதுக்கு முன்னாடி ஜெயித்த இருபத்தி மூணு கோட்டை ஸோ ஜமீன் கோட்டை அது எல்லாமே அது எல்லாத்தையும் கேட்பார் அதையே சிவாஜி கொடுத்துருவார் அப்புறம் நாற்பதாயிரம் லட்சம் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த டைமில் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏடியில் வந்து நாற்பதாயிரம் லட்சம் சிவாஜி வச்சுருந்தார் அதையே கொடுத்துருவார் அதையே கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போயிடுவார் வாங்கிட்டு போனோடனே எல்லாத்தையும் வாங்கி சிவாஜி வந்து இப்போ ஒன்றுமே இல்லாத ஸ்டேஜில் வந்துட்டார் ஸோ ஏன்னா ஏன்னா உயிர் வர உயிர் இருந்தால் போகிறோம் நாட்டு மக்களை காப்பாற்றினா போகிறோம் அப்படின்றதுக்காக எல்லாத்தையும் இறந்துட்டார் இழந்துட்டார் ஸோ உடனே அடுத்தது என்ன ஆகும்னா இப்போ வந்து சிவாஜி கிட்டே எதுவுமே இல்லை ஸோ அவுரங்கசீப் வந்து நான் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்னும் கேட்பார் ராஜா ஜெய்சிங் வந்து ஜெய்சிங் கிட்ட இவர் சிவாஜி சொல்லுவார் இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப்பு ஏதாவது ஐடியா ஏதாவது சண்டையில் ஏதாவது தந்திரமான வித்தை ஏதாவது வேணும்னா என்னை கூப்பிடுங்க நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அதையும் சொல்லுவார் ஸோ உடனே இது என்ன பண்ணுவார் அவுரங்கசீப் வந்து கூப்பிடுவார் சிவாஜி டெல்லி டெல்லி ஆக்ராவுக்கு கூப்பிடுவார் ஆக்ராவில் போனோடனே இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு வேலை இருக்குது அங்கே வந்து இந்த போர் விஷயம் ஏதோ ஒரு சம் மேட்டராக கூப்பிடுவார் அதை வந்து நீ தான் பார்க்கணுன்றதுக்காக சிவாஜிக்கு வந்து ஒரு லெட்ரு அனுப்புவார் அவுரங்கசீப் ஸோ சிவாஜி அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு போவார் ஸோ ஏன்னா இப்போ சிவாஜி கிட்டே வர வழி இல்லை ஸோ அவுரங்கசீப் கூப்பிட்டதுனால வந்து சிவாஜி போனார் சிவாஜியும் அவரோட பையனாக போவாங்க ஸோ ரம் சாம்பாஜி அவங்க பையன் பேர் ஸோ அவருக்கு வந்து எட்டு வயசு அப்போ ஸோ சிவாஜி அவங்க பையனை வந்து டெல்லிக்கு போவாங்க ஆக்ராவுக்கு போவாங்க அங்கே போய் அவுரங்கசீப்பை மீட் பண்ணலான்னு பார்த்தா அவன் வேற மாதிரி வேறைய காட்ட ஆரம்பிச்சிருவா ரொம்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டை தட்டி அரெஸ்ட் பண்ணிடுவா இதோட சிவாஜி ஒழிஞ்சாண்டான் சாமின்னு சொல்லிட்டு சிவாஜி வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டுருவா அந்த பையனை ஜெயில போட்டுருவா ஸோ இவன் வந்து இப்போ அவுரங்கசீப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்ம ஜாலியாக இருப்பா ஏன்னா சிவாஜி அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு இனிமேல் இனிமேல் யாரும் இல்லை இவனை வின் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு ஆனால் அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து எல்லாமே ஸ்வீட்ஸு ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே க கொடுத்து அந்த அரண்மனை இருக்கிற ஊருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுவான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த டைம் அந்த விழாவில் வந்து சிவாஜியோ அவங்களோட பையன் சிவாஜியோ அந்த பையனும் எட்டு வயசு பையனும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இனிப்பு கூட இருக்கும் அதில் எஸ்கேப் ஆகி வந்துடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே நடக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்து சிவாஜி அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த அவுரங்க வந்துருவாரு <laughs> ஃபார்முக்கு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நாடு நல்லா இருக்கும் ஸோ கொரோனேஷன் பதவி ஏற்றுவார் ராய்கரில் வந்து சத்ரபதி சிவாஜியாக பதவி ஏற்றுவார் சத்ரபதி சிவாஜியாக பதவி எடுத்தோடனே இவர் தான் வந்து அஷ்ட பிரதான் அஷ்ட பிரதான்னா எட்டு அந்த மாதிரி எட்டு அமைச்சர்கள் அப்படின்னா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அமைச்சர் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஒன்று அதே மாதிரி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஃபாரின் செக்ரட்டரி அந்த மாதிரி எட்டு பேரை வந்து இவர் நிரூபிப்பார் ஸோ அதுதான் வந்து அஷ்ட பிரதான் இதை கேட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஓகோ நாடு நாடு வந்து திருப்பி பேக் டு ஃபார்ம் வந்துடும் மக்கள் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க சிவாஜி ஆட்சியில் வந்து மக்கள் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி வந்து ஏப்ரல் மூணு வந்து இறந்துட்டார் எப்படின்னா வந்து மார்ச்லேயே வந்து ஒரு மார்ச் மாதத்துலேருந்து இவருக்கு உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப ஃபீவரிஷாக இருந்து ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் வேறு வழி உடம்பு சரியில்லாமல் மெடிக்கல் இஷ்யூவால் தான் இவர் இறந்தார் ஸோ ஏதோ வாரில் எல்லாம் தோக்கலை ஸோ மெடிக்கல் இஷ்யூனால் வந்து ஏப்ரல் மூணு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பதில் இறந்துட்டார் இவர் இறந்த அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவாஜி பசங்க ஷாம்பாஜி ராஜாராம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ ஷாம்பாஜி நான் சொன்னால் அப்போது எட்டு வயசில் எட்டு வயசு பையன் ஆக்ரா ஜெயிலில் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி அவனை சிவாஜியோட தப்பிச்சு வந்தானு ஸோ அவன் தான் வந்து அடுத்த ரோல் ஆன இது வந்து பண்ணுவான் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு இது நீங்கள் ஒரு மூணு வாடி இந்த வீடியோ கேட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த நோட்ஸு நோட்ஸ் இது நீங்கள் பார்த்துட்டு நான் இதையே வந்து ஃபுல்லாக டிபெண்ட் பண்ண சொல்ல இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஸ்டோரி சொல்லிட்டேன் இந்த ஸ்டோரியை வச்சு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஹிஸ்ட்ர